Ngayong Hulyo, ang ikadalawampung anibersaryo ng matinding lindol sa Pilipinas na tumama sa gitnang Luzon. Pumatay sa mahigit isang libong katao. Pero sa layo nito sa Maynila at sa bilis ng takbo ng ating buhay rito, tila nakalimutan na ng ilan sa atin ang mga pangyayari. Paano mo malalaman kung iyong hinitilhan ay ligtas sa lindol? Yan ang aabangan sa pagbabalik na Under Special Investigation. Hindi na raw natin matatakasan ng lindol. Ito na raw ang disenyo na kalikasan sa ating bansa. Kaya ang tanong, matibay nga ba ang mga tahanan at mga gusali sa ating kapaligiran? May sapat ba tayong kaalaman para malaman natin kung ano nga bang dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng isang lindol? Handa na ba ang pamahalaan at ang iba't ibang mga rescue team na sumaklolo sa oras na yumanig muli ang lupa sa Pilipinas? Ayon kay Dr. Renato Solidum ng FIVOX, ang lindol ay maaring halintulad sa enerhiyang nilalabas ng isang atomic bomb. Yung magnitude 6 na lindol, ito ay equivalent doon sa isang Hiroshima atomic bomb, yung ipinagsak na atomic bomb sa Hiroshima. No? At yung magnitude 7 ay mga... Now, 32 times stronger than the Hiroshima atomic bomb. Pag magnitude 8, 32 times 32, or 900 times stronger. Ang ibig sabihin nito, na tulad ng Hiroshima, maaring madurog ang isang lugar sa lakas ng pagyanig. 7.2 magnitude ang napipintong lakas ng lindol na maaring pakawalan ng West Valley Fault sa Metro Manila. Ano mang oras. Pero ayon kay Dr. Solidum, ang pinsala ay pwede maibsan. Nung uh, lindol noong 1990, may mga nasirang mga gusali sa Baguio. Huh? Pero kung iisipin nyo, intensity 8, ang equivalent noon sa paggalaw ng lupa, intensity 8, yun, hindi ka na makatayo. Yun yung nararamdaman ng pag-intensity 8. Marami, may mga building na bumagsak, no? may mga gusali. Pero mas marami ang hindi bumagsak ng gusali kaysa bumagsak ng gusali during the 99th earthquake. Anong punto natin? Mas maraming hindi bumagsak. Ibig sabihin, kung maayos ang pagkadesenyo at pagkagawa ng mga building sumusunod sa building code, kahit intensity 8 na earthquake, maliligtas yung kasali mo. Ayon sa pag-aaral ng Myers o Metropolitan Manila Earthquake Impact Reduction Study, aabot sa alos 7.2 magnitude ang susunod na lindol na ating mararanasan dito sa kamay nilaan. Ito ang earthquake simulation machine dito sa FIVOX at sa ilang sandali, malalaman natin kung ano nga bang ibig sabihin ng intensity 8. Sa 8 magnitude, hirap na akong makatayo. Tinutulo to sa mga bata, lalo na yung mga nagpa-participate doon sa National Earthquake Drill. You have to duck, cover, and hold. Uupo ka, tatalong ko. Cover, cover the head, and then hold the position hanggat nararamdaman mong gumagalaw ang lupa. So alam natin na lindol to at alam natin na medyo malakas siya. So duck cover and hold ang ginagawa natin. Hindi natin alam kung gano'ng katagal tayo dapat nakagay itong posisyon. Pero kita-kita natin, doon sa taas, ang mga hanging objects, very violent na yung pag, uh, pag-shake o pag-sway niya at maaaring mahulog sa ulo natin. Kung kaya at kailangan lagi tayo naka-duck cover and hold yung ating posisyon. Dito sa seismology department ng FIVOX, kolektado na tayo sa buong mundo. Maari na natin malaban ang bawat lindol na nagaganap bawat minuto. Mahalagang lagi tayong updated dahil bahagi ang Pilipinas ng Circum Pacific Seismic Belt kung saan 81% ng pinakamalalakas na lindol ay nagaganap. Ito ay isang seismogram mula sa July 16, 1990 earthquake. Ang sistema na ginamit dito ay yung analog, kung saan may lapis tapos sumusulat sa papel. Pero ngayon tayo dito sa Pilipinas, high-tech na. We've gone digital. At dahil digital na ang ating proseso, nakikita natin dito ang iba't ibang mga stations located sa buong Pilipinas at isa-isa, pinaprocess ang data para pwedeng i-manipulate para mas maging accurate ang pag-alam kung ano ang location at magnitude ng isang lindol. Magmula sa Locos Norte, 
through Central Luzon. Dahil sa dami ng fault sa Metro Manila at maging sa buong bansa, di natin talaga matatakasan ang lindol. Isa sa maaring gawin ay magtayo ng isang matibay na gusali at bahay na ginabayan ng structural code na siyang dapat ipatupad ng mga nasa local government. Ang ating uh, National Stru Structural Code of the Philippines ay ang referral code ng National Building Code na gawa sa, uh, sa, sa batas na uh, Presidential Decree 1096 noong panahon ng uh, Rehiming Marcos. Ito ang ginagamit naming basihan para may design natin ang ating mga building nang tama at uh, makapag-resist ng uh, mga external forces na pwedeng uh, tumama sa ating building structure. Ang Seismic Simulation Program ay isang software na ginagamit ng mga structural engineer para makita sa pamamagitan ng 3D animation ang impact o epekto ng lindol sa isang bahay o building. Pag ang earthquake is in this direction, ganito yung magiging behavior ng building pag nagsubject sa earthquake forces. So, ibig sabihin, Uh, makikita natin kung paano supposed to be magde-deform mag yung building pagka gumalaw ang, uh, ang lupa. Iba-ibang design ng mga building ang pinakita at natukoy kung alin ang maaaring mapinsala ng husto sa isang lindol. Kung sakali man mangyari ang isang uh, malakas na pagyanig ng lupa o lindol, uh, masasabi natin ang isang building ay sound kung wala siyang... Uh, na experience na damages. No? Pag sinabi natin damages, ito ay maaari tumama sa mga columns, sa beams, o sa slabs. Ito kayong tinatawag na structural uh, main components ng ating building. Dahil dito, lahat nagtatransfer yung uh, forces na tumatama sa isang building. Maraming lumang gusali at bahay sa Maynila na di naabutan ng structural code. Pero ayon sa mga engineer, maaari pa rin isalba ang mga ito. Tulad nalang na ginawa sa Kirill Grandstand sa halagang 200 milyon pesos. Para sa mga estrukturang nasa reclaimed land tulad ng Rojas Boulevard, maaring lumubog ang mga ito. Ang reclaimed land o tubig na tinambakan ng lupa, maaaring itong maging sanhi ng liquefaction. Kapag mataas ang dami ng tubig sa lupa at niyanig ng isang lindol ang lupa sa ibabaw ng bitak, maaari itong malusaw at tuluyang pabagsakin ang mga estruktura na katayo rito. Dagdag pa dyan, mali din ang paniniwala na mas delikado ang mga nasa high-rise building. Dahil sa mas mabigat at matataas na building, mas mahirap itong kabugin ng lindol. Kaso nga lang, mas damang-dama ang lindol kasi tila sumasayaw ang gusali kung ikaw ang nasa taas nito. Nilinaw ni Engineer Abinales na walang 100% earthquake-proof na gusali, tulad na napabalit ang kakayanan ng LRT2 na harapin ang 8 magnitude. So there's no such thing as uh, you, when you design a building, kakayanin ng some intensity 8 or intensity 9. Dahil sa dami ng mga pasaway dito sa 